السلام علیکم خاتون حضرات شروع کرتے ہیں آج کا اسب حال میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اپنے عشق کی سچائی ثابت کرتے ہوئے ہیر رانجا لالا مجنو اے لالا مجنو تے جنید صاحب بچارے ایک دو جن ویخ کے ہی سوچ دے رہی دے نے کہ عشق نے تیرا بہتا بیڑا گرگ کیتا ہے کہ میرا بہتا بیڑا گرگ کیتا ہے بیڑا گرگ تے میرے پتر دا یہ ہے اب لیلا کڑی ٹائی ٹینک دی ایرون سی اچھا آپ اپنے تعارف تک کروا دیں نا جی ایسی بنو آمر دے سردار ہیں اب قیس میرا پتر ہے جنہوں تسی مجنون نے نہ تو مشہور کیتا ہے لیکن عربی عدب میں تو قیس بہت خوبصورت سرخ و سپہ گورا چھٹا نوجوان تھا صحیح کہہ رہے ہو جنید صاحب اے بچارہ جڑا قیس ہے سچی مچی بڑا سونا ہوں مگر چونکہ لیلا بچاری دا رنگ پکا سی ہاں اے دے والد نے انہوں تانے دیتے کہ اینڈا خوبصورت نوجوان نے تو انتے کیڑی کڑی دے مگر لگ گئے ہیں کہ ایس چونکہ لیلہ دے اس کے جو مبتلا ہو چکے ہیں پھر انہیں پانچ چھے سال محنت کر کے لیلہ دے لیول تے آنا ستے اپنا بیڑا گر کے گی اچھا یہ آپ کے پہلو میں کون بیٹھے ہیں اے لیلہ دا والد جی جناب اچھا یہ مہدی بن سعاد ہے ہاں یہ ہاں یہ جناب یمن چپڑا نالی یہاں گٹکان کر آئے تھے دے جائے کسے چلی اس میں یا کولان تو فون آوے تھے پھر گٹکان دا تھیلا کھوتے تھے راک کے ہوتے چھانٹ گیا مارا آدمی ہے بچارہ اے نو جناب چلی اس میں دا تین ہزار تھے کولان دا دو ہزار مل جائے اور اتوں پھر ایک گٹکا دا رٹا پا لی جا کے گٹکا میری ہمیں چو کٹ گئی ہیں اور لوگ کی چونکہ اسے لئے افسوس کرنا لیا نہ ملن دے ہوں دے نہیں اے ہزار پائن سو انہوں اتے دے کے جان چھڑا دے ہیں اب ایک رہے جنہیں صاحب ساڑھے سرداروں نے منڈا کس کڑی نے مگر لنڈے ہیں اے ریزی یہ بھی عجیب میت ہے بات کی داستانوں میں کہ لیلا جو تھی وہ رنگ کی کالی تھی اور بڑی واجبی سی شکل و صورت تھی حالانکہ جو اصل عربی داستان ہے اس کے مطابق تو لیلہ بلا کی خوبصورت تھی اور کیس نے اس کے بارے میں جو اشار کہے ہیں کیس منعادی طور پر شاعر تھا اس نے اس کے حسن سے متاثر ہو کے ہی شاعری کی تھی میری لیلہ تھنڈی رات میں آسمانوں پر چمکنے والا چاند ہے انہوں تھلے بلا لیا کہ درے چاند انہوں تھنڈ نہ لو آلوی اس کی آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں کس کو سرمے کی ضرورت نہیں یہ ڈائلگ تو تے لگ دا ہے مجنو بسائیں چھ سرما بھی بیشتا رہا ہے جنید صاحب بڑا کھجل ہویا جے بچارہ مجنو چنگا پلا ہے سرداران دا بوتر سا جے او جڑا ہے دا والد بیٹھا ہے ایدی یہاں اپنی ہاں دو ٹریکٹر ڈرا لیا ہے یقین منو مسکت سب تو بہت ہی رہے تے دی بیٹھ گئی سے اور ایک ٹرالی تو ڈبل پیسے کماندہ تھا جی سویرے جا کے بوئے ایک ٹرالی لا آندہ سی راتی چوک کے لے آندہ سی اور کارا لیا نو دوجہ دن کہندہ سی راتی نیری چلیے تو رے توڑ گئی برادر اسگر اے میرا سیڈ کرو بار میری تے ریشن دی دکان دکان آپ کی ریشن کی ہے بیٹا آپ نے ملیشیا پیدا کی ہے اے تسی ہون بھی ایک رہے ہو اے دا گولڈن سیر کا رنگ سی گلنا جو خون چندہ سی اچھا بس اب بھائی داز دینے میں نہیں دیکھیا اے پیو تیرا چوٹ بولتا ہے اے بندہ ہی چھیک نہیں ہے گا میں ایوی تین چار باری رشتہ تو انکار نہیں کیتا اچھا آپ بقاعدہ اپنے بیٹے کا رشتہ لے کے گئے تھے ان کے پاس جی جی میں دو تین مرتبہ رشتہ لے کے گیا جی میں تے اپنا صافہ لے کے بھی انہیں پیران دے اتے رکھے ہیں انہیں مو صاف کر کے میں انہوں واپس دیتا ہے اصل سے جنید صاحب اس پائی نے انکار ایوی نہیں کیتا غلطی یہ دی ہوئی جے اے جو تو رشتہ لین گیا اپنی کھوتی تے بیع کے تے کھوتی لین کے سندہ انہیں دے ڈرینگ روم تھی چلا انہیں پھر بھی نہیں غصہ کیتا ہے انہیں کہا کوئی گال نہیں ساڑے علاقے دے سردار نے خیر ہے سردار صاحب نے اتر دیا ہی کہا کہ گال بعد چو کران گے پہلے میں نے روٹی کھوا ہوئی اینا نے پھر بھی گسا نہیں کیتا اینا کیا کوئی گال نہیں ساڑے علاقے دے سردار نے اینا نے کار جو مسا لونا پکا سی اینا سردار آنگے رہ دیتا ہے بس سردار صاحب نے روٹی کھان تو بعد ایدی کھڑی دا رشتہ منگیا تھے انہیں انکار کر دیتا ہے کیوں؟ اببا جی دے کھان تو ہی پتہ لگیا پھر یہ کیڑے سردار نے نہیں مجھے سمجھ نہیں آئی عرب داستان ہے اور اتنا بڑا سردار گدے پہ بیٹھ کے گیا اونٹ پہ بیٹھ کے گئے ہوں گے اصل سے جنید صاحب اونٹ سے سردار صاحب کل ماشاءاللہ کے نیڑے نے مگر ایک بڑی وڑی مصیبت ہے کھلوتے اونٹ سے چھال مار کے بوے تے ایڈے گپنی جائے 
ਉਠ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਠ ਕੇ ਲੋ ਉਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਉਠ ਪੇ ਬੈਠ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਠ ਸੇ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗ ਕੇ ਜਨਾਬ ਉਠ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੈਸ ਤੇ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਲਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰੇ ਮਸਕਤ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋ ਉਠ ਮਾਰ ਜਾਵੇ ਇਹ 100 ਰਿਆਲ ਲੈ ਕੇ ਮਰੇ ਉਠ ਨੂੰ ਲਾਤ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਧਰੂੰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਇਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ ਅੱਬੂ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੋ ਦੰਦ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਏ ਉਹ ਕਿਆ ਜੀ ਬਸ ਊਂਡ ਸੁਤਾ ਸੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾ ਹੋਰ ਮਰ ਗਿਆ ਲੱਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚਿਆ ਅੱਧਾ ਕਮੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਊਂਡ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਲੱਤ ਅੱਬੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਦੰਦ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਊਂਡ ਦਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਆ ਦੇਖਿਆ ਜਿਨੇ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਆ ਇਹ ਪੁੱਤ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਰਦਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਆ ਸ਼ੋਫਿਆ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਆ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਆ ਤੇਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਰੇਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਰੇਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਦੋਂ ਸੀਮਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂ ਰੇਤਾਂ 'ਚ ਖੱਜਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਵਿਆਹ ਚੱਲ ਘਰ ਤੋਰ ਓ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਦੀ ਬਿਨ ਸਾਦ ਬਿਨ ਖਰਬੂਜ਼ਲ ਤਰਬੂਜ਼ ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪੈਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਂਜੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ ਰੇਤ ਲੈ ਲਾ ਕੇ ਦਈ ਹੈ ਕੁਛ ਹਯਾ ਕਰ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੇਖ ਲਵੋ ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ ਦੀ ਤੌਣ ਇੰਜ ਡਰ ਕੇ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੰਗੂੜੇ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੰਗਲ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਖੌਫ ਜ਼ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਤੌਣ ਘੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ ਹੀ ਮਾਰ ਚੜੇ ਕੀ ਰਾਜਾ ਕਹਿ ਠੀਕ ਰਹਾ ਹੈ ਇਸ ਕਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਮੈਦੀ ਬਿਨ ਸਾਦ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਖਰਬੂਜ਼ ਖਰਬੂਜ਼ ਇਸੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੇ ਲਗਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੈ ਮੈਦੀ ਬਿਨ ਸਾਦ ਬਿਨ ਖਰਬੂਜ਼ ਉਲ ਤਰਬੂਜ਼ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਥੇ ਕਿ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਕਿਸ ਹੈ ਆਜ ਆਪ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਬਤਾ ਰਹੇ ਹੈ ਮੁxtਲਿਫ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਮੁxtਲਿਫ ਰਿਸਰਚਰਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੈਸੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚਰ ਬੈਠੇ ਹੈ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਭੀ ਤੱਕ ਲਿਖਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬਟਾਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਹੈ ایک بڑی اوتھینٹک قسم کی ریسرچ موجود ہے جامعۃ الازہر کے شعبہ اردو کے سربراہ ہیں ڈاکٹر ابراہیم محمد ابراہیم المصری پنجاب یونیورسٹی میں بھی پڑھاتے رہے ہیں اچھا ان کی ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ یہ پہلی صدی ہجری کا قصہ ہے سعودی عرب کے علاقے نجد کا قصہ ہے اور کم و بیش یہ 100 فیصد سچا واقع ہے لیکن یہ اس کی جو ورژن ہے عرب ورژن جو ہے وہ فارسی ورژن سے بالکل مختلف ہے ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਛੱਡੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਸੱਚੀ ਦਾਸਤਾਨ ਤੇ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਐ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੈਲਾ ਮਜਨੂ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਟਿਕਟ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਲੈਲਾ ਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਲਾਸ ਮਜਨੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਈ ਹੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮਜਨੂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਸ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਲੈ ਜੁਰਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜਨੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਸਾ ਪਾਣ ਸਰ ਮੈਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਸ਼ਿਕ ਹਸਬੇ ਆਲ ਮੇ ਆਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁਸਨ ਅੱਲੋ ਹੱਥ
ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਜ਼ਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਕੱਡੇ ਪਕੌੜੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੀ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਹੀਰ ਦੇ ਵਾਲਦ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਰਿਆਂ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਇੰਨੀ ਇੰਨੀ ਉਹਦੀ ਫਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਡੇਢ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਉਹਦੀਆਂ ਫਿੰਨੀਆਂ ਘੁੱਟੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨੇ ਤੇ ਲੈਲਾ ਦੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਸਕੀਨ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡੂੰਗਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਉਹਦਾ ਆਪਾ ਹੀ ਕਸਾ ਛੱਡੇ ਆ ਸਰ ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਰਿਸਰਚ ਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਮੀਆਂ ਮਜਨੂ ਨੇ ਕਾਟੀ ਸਵਾ ਨੇਜ਼ੇ ਪੇ ਸੂਰਜ ਤਾ ਹੱਦ ਏ ਨਜ਼ਰ ਰੇਤ ਹੀ ਰੇਤ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਗੈਰ ਅਨਕ ਤੋਂ ਫਿਰਨਾ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਓ ਕਾਕਾ ਤੇਰਾ ਕਦੀ ਮੱਝ ਦੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਪੈਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਨਾ ਮੁਰਾਦਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਪੈਰ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਔਰ ਮੱਝ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਪੈਰ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਤੇ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਪੱਠੇ ਖਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਆਇਆ ਉਹ ਤੇਰਾ ਪੈਰ ਮੱਝ ਦੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਆਂਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਰਾਂਝਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਈ ਹੈ ਖਬਰਦਾਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਐ ਤੇ ਚੂਰੀ ਖਾਂਦੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਅਸਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਓਏ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਤੇ ਸਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਐਦ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਰੇਗਸਤਾਨ ਚ ਠੂਆ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਥੱਕ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰੇਗਸਤਾਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੱਦੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾ ਮਜੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਜੋਟੀ ਸੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਰਹੀਏਗਾ 2008 ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੇ 45% ਟਰਨ ਆਊਟ ਥਾ जो 2013 में बढ़ के 55 फीसद हो गया और अब गुमान यह किया जा रहा है कि यह सोशल मीडिया की बदौलत बढ़ के 60 62 फीसद तक चला जाएगा